Ciao ragazzi, allora oggi in questo video parleremo di accessori, di quali accessori utilizzare e su quali campioni utilizzarli. Allora, allora innanzitutto voglio mostrarvi, eh, dove c'è il ragno, eh, le regole di base che riguardano gli accessori, mi pare si possa vedere da qua. Sì, allora, eh, queste regole ci dicono le statistiche primarie che possono avere i vari accessori. Per esempio gli anelli nella statistica primaria possono avere soltanto vita, attacco o difesa però sono numeri così non sono delle percentuali quindi noi non possiamo mai trovare un anello che abbia come ehm, statistica principale attacco percentuale o difesa percentuale o vita percentuale possiamo trovare o attacco o vita o difesa ok come eh, statistiche secondarie qua non li dice però eh, non li dice vero no però comunque gli anelli possono avere come sottostatistiche soltanto attacco vita o difesa, che siano dei numeri o che siano delle percentuali, quindi soltanto questi tipi di statistiche possiamo trovare nei canelli. E quindi diciamo che è meglio avere un anello che abbia più statistiche percentuali possibili nel, nelle sottostatistiche, diciamo, perché la statistica primaria può essere soltanto un numero di base. Okay? L'amuleto invece anche qui eh, come statistica primaria possiamo trovare soltanto o vita o attacco o difesa come numeri, non come percentuali, oppure insieme a questi tre possiamo anche trovare danno decisivo. Eh, stavolta è ovviamente in percentuale. Stavolta eh, nelle statistiche secondarie, come prima eh, possiamo trovare... anzi no, qui nelle statistiche secondarie possiamo trovare soltanto vita, attacco e, e difesa come numeri, quindi non come percentuali, poi possiamo trovare precisione e resistenza e parleremo in particolare della, della precisione perché sarà molto importante eh, lo standard invece è un po' diverso nel senso che ci sono anche qui eh, vita, attacco e difesa come numeri eh, però eh, possiamo trovare anche o precisione o resistenza mentre come sottostatistiche possiamo trovare quasi tutto quello che ci viene in mente diciamo ad esclusione di tasso decisivo, danno decisivo eh, precisione e resistenza poi per il resto possiamo trovare tutto eh, quindi andiamo adesso con calma a vedere eh, come io decido di equipaggiare gli accessori ai miei campioni quindi allora prima regola fondamentale partiamo ora abbiamo fatto l'ordine anello amuleto standard ora partiamo al contrario per adesso partiamo dallo standard prima regola fondamentale eh, è quella che se un campione mette dei debuff quindi ha bisogno di precisione lo standard deve avere precisione, perché ricordate in un altro video vi avevo detto che a certi livelli, eh, se state facendo tipo le ultime fasi del, delle varie roccaforti o se siete per esempio al boss incubo, al boss del clan incubo, la precisione deve arrivare a quel numero che è 200 almeno come minimo. Quindi per arrivare a quel, eh, a quel 200, se non, diciamo, se non volete mettere tre set precisione con un sacco di precisione come sottostatistiche, eh, puntate davvero a mettere uno standard con precisione, ok? È davvero molto importante. Quindi eh, per quei campioni che mettono debuff, quindi giudicatore, anche dragomorfo, valchiria è un caso a parte... Eh, Netril, Paid, Map, Silar, tutti, tutti, tutti quelli che mettono debuff hanno sempre come eh, standard precisione, devono avere come standard precisione. Poi, come sottostatistiche, ovviamente dobbiamo preferire le sottostatistiche che vanno come percentuale, come qui questa difesa, perché ovviamente un valore di difesa percentuale vi dà di più di un valore di difesa, per esempio eh, qui il 15% di difesa, ok, ora è stato potenziato due volte, magari sarà stato il 5% di difesa o una cosa del genere, però il 5% di difesa ovviamente è molto meglio di 22% di difesa, quindi preferite avere sempre valori percentuali, eh, e poi una buona opportunità per lo standard è anche quella di avere la velocità, infatti se riuscite eh, provate a mettere degli standard anche che abbiano velocità e riuscite, e riuscite magari anche a, a potenziarla questa velocità, per esempio lei ha 11 di velocità, lui ne aveva 12, eh, lui è un caso a parte, non guardate la statistica primaria, ora vi spiego perché a lui ho messo difesa, e vedete anche qua c'è eh, velocità, anche qua ci sono statistiche percentuali come attacco percentuale, difesa percentuale eccetera. Ora, perché a Dragomorfo io, dopo tutto quello che vi ho detto, che serve tanta tanta precisione, ho messo uno standard difesa? 
perché con lui avevo già, vedete, raggiunto un livello di precisione che era eh, abbastanza buono eh, per quello che devo farci in questo momento. Eh, quindi questo livello di precisione sono riuscito a raggiungerlo semplicemente vabbè, sia con questo eh, set eh, precisione che io ho messo sia anche come sottostatistiche, eh, proprio qui non ne ha, eh, qui ne ha 18 più 5, quindi 23, qui ne ha 27, eh, qui non ne ha... Qui non ne ha, eh no, ha 17 più 6. Comunque, avete visto, sono riuscito ad arrivare a questo livello di precisione senza aver bisogno di uno standard precisione. Quindi, siccome eh, Dragomorfo lo utilizzo principalmente contro il boss del clan, allora ho preferito dargli ancora più difesa. Quindi, io ho messo uno standard difesa. Però, ho, dopo vi spiegherò perché io ho messo proprio uno standard difesa e non uno standard, non so, vita o attacco. Eh, dopo vi spiegherò. Quindi. Prima regola fondamentale, abbiamo detto mettere sempre lo standard con precisione, ok? Preferibilmente ovviamente 5 stelle o 6 stelle, ma se non, non l'avete anche 4 stelle dovrebbe andare bene. Sempre con valori percentuali e se ce l'avete anche con la velocità, ok? Poi, seconda regola. Io decido di non dare mai, 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 mai anelli o amuleti che abbiano attacco come statistica primaria. E questo perché... Perché, come vi ho detto in uno degli altri video, non ha senso che voi abbiate un campione con, non so, 5.000 d'attacco, 4.000, 5.000 d'attacco, poi eh, 25.000 di vita, 1.200 di difesa, un colpo del boss del clan incubo, ultra incubo, e lui muore. Eh, oppure in arena vi colpiscono con un colpo e morite. Eh, e non ha senso avere 5.000 d'attacco se poi non li, non li puoi utilizzare, quindi anche se invece di averne 5.000, se ne hai 3.000, 3.500, ma riesci ad avere delle buone statistiche difensive come vita e difesa, il tuo campione reggerà molto di più. Quindi io sono della filosofia che anche i campioni di tipo attacco vadano fatti eh, in modo difensivo, ok? Non del tutto, perché un po' di attacco sempre ci vuole, però eh, ora vi voglio spiegare perché io preferisco dare difesa o vita, cioè una statistica difensiva, nell'anello e nell'amuleto. Quindi in particolare, per esempio, prendiamo Netril, che è un campione di tipo attacco, io su di lui ho messo anello difesa e amuleto difesa, ok? Eh, perché lui lo utilizzavo principalmente contro il boss del clan, quindi non mi serviva eh, fare danno se non con i veleni o con l'ultima maestria, anche se ha un buon tasso decisivo, diciamo. Non gli ho voluto dare danno decisivo eh, sull'amuleto, ma ho voluto più puntare sulla, sulla difesa. Ora vi spiego perché ho deciso di dare difesa, quindi una statistica difensiva, sia sull'anello che sull'amuleto. Allora, il discorso è questo. Netril è un campione di tipo attacco. Ok, e prendiamo uno che ha meno difesa, tipo... Um, tipo guardia reale ok, guardia reale ha 771 di difesa quindi una difesa iniziale molto bassa vi voglio far capire la cosa tramite un ragionamento per un campione come lui che ha una difesa molto bassa eh, io decido per esempio anche sulla corazza di non dargli attacco percentuale ma di dargli una statistica difensiva appunto per farlo restare in vita maggiormente ok, sui guanti ho preferito dargli danno decisivo perché lui deve fare tanto danno Ok, però sulla corazza ho deciso di dargli una statistica difensiva. Eh, come ho fatto a scegliere tra vita e difesa? Questo è collegato con l'anello e l'amuleto, ora ci arriviamo. Eh, perché ho preferito dare vita piuttosto che difesa? Perché su un campione che abbia mol una difesa molto bassa, come 771, se io gli avessi dato una corazza con difesa percentuale, quindi 50% di difesa, eh, avrei avuto eh, 771, il 50% sarebbe 380 e qualcosa, 380 circa, ok? Eh, quindi 380 contro eh, il 50% stavolta della vita di 15.000 sono sui 7.500, quindi 7.500 di vita contro eh, 380 di difesa. Eh, quindi io diciamo che ho preferito dare vita sulla corazza anche perché comunque io utilizzo guardia reale soprattutto per le roccaforti e non per il boss del clan perché ricordate il ragionamento che se un campione lo utilizzate principalmente per le roccaforti allora è meglio dargli vita percentuale sulla corazza quindi io lui lo utilizzo principalmente nelle roccaforti quindi do vita percentuale un altro campione di tipo attacco, come Dragomorfo, che utilizzo principalmente contro il boss del clan, sulla corazza gli ho dato invece difesa percentuale, ok? Eh, però questo era anche perché lui aveva una maggiore difesa di base, quindi 
mille di, mettiamo 1000 di difesa di base, il 50% sono 500. Quindi 500 contro 380 c'è già una, una minima differenza, ok? Quindi io su guardia reale ho preferito dare eh, vita percentuale sulla corazza. Come è legata questa cosa all'anello? È legata per il fatto che abbiamo detto... La statistica primaria dell'anello, ma anche dell'amuleto, non può essere percentuale. Quindi io non posso avere difesa percentuale o vita percentuale. Quindi qua il valore della difesa è un valore numerico. Io qua ho 170, ok, magari questo è a 12, lo potrei portare a 265. Vedete come? Rispetto ai 380 che mi avrebbe dato una corazza difesa percentuale, 265, diciamo circa i due terzi, facciamo i due terzi di 380, quindi con un anello difesa, quindi senza percentuale, soltanto difesa, io riesco a dargli il, i due terzi della difesa che gli avrei dato con una corazza difesa percentuale al 50%. Capite quanto potente può essere la difesa messa sull'anello? E ora, perché io ho preferito dare difesa piuttosto che vita? Perché un anello vita, eh, un anello vita al 16, 6 eh, stelle così confrontiamo mele con mele e pere con pere, eh, un anello vita, 6 stelle, al massimo dà 4000 di vita. Quindi 4000 di vita contro 265 di difesa. Eh, siccome la vita ce l'ha già buona, ha già 36.000 di vita, eh, è preferibile che abbia... 36.000 di vita e 2.000 di difesa piuttosto che 40.000 di vita che non sono praticamente niente in più di 36.000 eh, però scendere di eh, quanto era? 265 di difesa ok? quindi siamo sui 1.740 di difesa eh, quindi la difesa secondo me è molto importante da mettere come eh, statistica primaria dell'anello ok? quindi un campione come Dracomorfo avrà difesa sia sull'anello che sull'amuleto ok? ma anche campioni che non sono di, di tipo attacco come per esempio il giudicatore qua ha difesa percentuale e sull'amuleto ha difesa percentuale perché anche l'amuleto dà al massimo 225 di difesa quindi 225 di qua 225 di qua siamo già arrivati a 500 di difesa in più che è tantissimo vi, ass vi assicuro che è tantissimo ehm, poi eh, vabbè, ov ovviamente campioni come Valkyria che sono campioni difensivi devono avere difesa e difesa sia da una parte che dall'altra eh, ok va bene Peidma è un campione difensivo Zargala, anche Zargala che io non uso contro il boss del clan che io uso principalmente in arena anche in qualche roccaforte no in realtà ormai non la uso neanche in nessuna roccaforte diciamo di quelle di cui faccio la fase 20 diciamo. Eh, anche su di lei io ho dato un anello difesa e addirittura qua ho dato un, anche uno standard difesa qui secondo me eh, allora io Zargala non la eh, non le cambio l'equipaggiamento da tanto tempo dovrei rifarlo tutto e magari siccome Zargala è un campione molto forte e magari voi è un campione che potete avere in molti eh, sono tentato di, di rifarle diciamo tutto il look tutto l'equipaggiamento e magari poi ve la farò vedere meglio su come l'avrò equipaggiata eh, su tutti i vari valori vi darò magari più consigli però comunque tanta difesa perché mi pare che ho messo sì danno decisivo perché appunto deve far danno eh, però ripeto anello è un campione d'attacco le doppio attacco ma ehm, se le diamo attacco come statistica primaria abbiamo 265 in più di attacco ma eh, attacco, di attacco ne ha già 3500, che ne abbia 265 in più è davvero trascurabile rispetto che a dare 265 in più di difesa eh, a questi 1900. Ok, quindi se guardate qua, tutti i miei campioni, tutti, eh, tranne per errori magari, però tutti i miei campioni hanno l'anello difesa. Anello difesa. Anello sempre difesa. Quindi io do a tutti anello difesa. Quindi io quando vado dal ragno e prendo un sacco di accessori io tutti gli anelli che non tutti gli anelli che sono attacco quasi tutti diciamo li vendo tengo praticamente soltanto quelli che hanno sia difesa percentuale come e, e anche vita percentuale come statistiche secondarie però in realtà alla fine non vado a metterli eh, a nessuno praticamente quindi li tengo qua così perché forse potrebbero essere buoni però alla fine non vado a metterli a nessuno e neanche praticamente quelli vita li metto soltanto ad alcuni mi pare tipo a nasana eh, sì, a Nasano ha dato anello vita perché lei è un, eh, un campione HP, quindi le cose che fa dipendono dalla sua vita, però anche qui non è che con l'anello le dia così tanta vita, sono 2200, alla fine arriva a 3400, ok? 
è sempre in realtà preferibile mettere difesa, anche in teoria anche su questi campioni. Però per esempio Nasana ha una particolarità che e siccome ha la destrezza eh, che mette protezione alleato, non so se sapete come funziona protezione alleato, cioè eh, protezione alleato fa in modo che il 50% del danno che, su che dovrebbe subire una, un, un compagno lo subisce invece Nasana, però di questo 50% del danno non importa la difesa di Nasana, importa la difesa dell'altro campione, infatti prima questo danno viene ridotto in base alla difesa del campione che sta eh, ricevendo il danno poi questo danno ridotto per esempio non so eh, dovrebbe subire eh, 10.000 di danno ok eh, la difesa di quel campione gli permette invece di subire 10.000 di subirne 6.000 ok quindi questo campione dovrebbe subire 6.000 di danno però ha protezione alleato quindi lui se ne prende 3.000 gli altri 3.000 vanno su Nasana però non è che poi questi 3.000 vanno di nuovo ridotti per la difesa di Nasana no Nasana prende quei 3.000 Ok? Quindi non ha così tanto senso dare tanta 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 difesa a Nasana a scapito della vita. Ed è per questo motivo che io preferisco eh, avere, diciamo, molta vita su Nasana. Ora, magari non è tantissima perché le ho cambiato da poco l'equipaggiamento, le ho messo eh, un set eh, derisione, derisione, non mi ricordo mai il nome in italiano, eh, perché la volevo eh, provare principalmente per critte e mi sta piacendo abbastanza, quindi magari poi in uno dei prossimi video vi farò vedere meglio le critte, in particolare quella dei demoni. Però comunque il ragionamento è, per i campioni tipo HP la cosa magari vale in modo un po' diverso, però per tutti gli altri mettete sempre difesa nell'anello e ovviamente preferite avere qui come sottostatistiche sia vita percentuale che difesa percentuale. Dell'attacco percentuale non ve ne deve importare niente, neanche sui campioni di tipo attacco. Preferite sempre, cioè se avete eh, per un campione di tipo attacco un anello che vi dia attacco percentuale e uno che invece vi dia vita percentuale e difesa percentuale, preferite quell'altro, preferite quello che vi dia vita e difesa, ok? Eh, ora io forse qua non ne avevo uno migliore, tutti vanno su attacco, eh, quindi non gliel'ho potuto sostituire, però lo farò al più presto perché questo mi dà anche attacco percentuale, però poi mi ha dato difesa percentuale quando sono arrivato a 12, quindi diciamo è comunque accettabile. Quindi abbiamo visto lo standard, abbiamo visto l'anello, ora passiamo all'amuleto. L'amuleto diciamo che cambia abbastanza a seconda del tipo di campione, o in particolare quello per cui usate questo campione. Per esempio, il guardia reale, che ha quella destrezza che fa danno in base ai punti vita massimi del nemico, deve fare tanto danno, quindi deve avere il tasso decisivo al massimo, infatti qua vedete che è al 100%, e il danno decisivo che deve essere quanto più alto possibile. Quindi in questo caso, su questi campioni, si dovrebbe andare su danno decisivo sia sui guanti che sull'amuleto ok eh, quindi questi campioni come statistica primaria al momento parliamo della statistica primaria dell'anello devono avere danno decisivo su tutti gli altri tutti gli altri io metto sempre difesa quindi sia che il campione sia come giudicatore di tipo assistenza io metto difesa sia che sia di tipo attacco dov'è qui dragomorfo di tipo attacco io lo uso principalmente contro il boss o anche comunque nelle roccaforti e metto difesa ok sia che sia un campione di tipo difensivo come Valkyria, io qua metto difesa, sempre difesa, Netril è un campione d'attacco, metto difesa, sempre difesa, per il, sempre per il ragionamento che vi facevo prima, come per l'anello, è un valore eh, numerico, quindi non è un valore percentuale, eh, però dà comunque tanta difesa, ok? Quindi soprattutto in campioni che hanno poca difesa, date amuleto difesa. Ok, sempre. Non mettete amuleti a attacco, per favore, vendeteli tutti. Qualsiasi amuleto di tipo attacco che avete, vendetelo. Davvero, non serve. Mettete o difesa o al limite vita, se non avete proprio una difesa buona. Eh, appunto, posso capire però che non tutti possono fare ragno 20 a ripetizione, non tutti hanno tutto quello che vogliono riguardo gli accessori, quindi se avete un amuleto di tipo attacco e non ne avete di meglio, va bene, tenetelo. Eh, però comunque vi faccio anche una distinzione, tra amuleto attacco e amuleto danno decisivo, preferite il secondo, preferite il danno decisivo, perché se mettete un amuleto di tipo attacco è perché lo potete dare ad un campione che deve fare danno, ok? Eh, se quel campione deve fare danno, eh, allora quel campione avrà già un tasso decisivo abbastanza alto, come per esempio in questo caso Netril, non ha il 100% di tasso decisivo, però ce l'ha abbastanza alto. Se io non usassi Netril eh, in modo così difensivo, ok, e eh, fossi indeciso se dargli attacco o danno decisivo come statistica primaria 
di un amuleto io preferirei sempre dargli danno decisivo ok eh, in questo caso siccome avevo trovato questo amuleto difesa eh, che avesse anche danno decisivo tra l'altro potenziato due volte come statistica secondaria allora per me questo qua andava benissimo e quindi ho voluto mettergli questo eh, però comunque preferite sempre danno decisivo ad attacco tutti quelli con attacco vi ripeto vendeteli tutti poi Riguardo l'amuleto, una regola importantissima, io tengo praticamente soltanto, amul non praticamente, io tengo quando li trovo soltanto amuleti che abbiano come statistica secondaria precisione. Ok, guardate, qua c'è precisione, qua c'è precisione, qua c'è precisione, qua non c'è precisione, perché ho questo anello, <ride> eh, questo amuleto? Forse perché non ne ho altri di tipo danno decisivo che diano anche... no, qua c'è. Prendo e... oh, scusate. Prendo e vendo. Subito. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Tengo soltanto amuleti che hanno eh, precisione. Qua, per esempio, non c'è precisione. Però se non ho altri amuleti con la vita come statistica primaria, allora, diciamo, lo tengo. Oh, ce n'è un altro. E vedete, queste cose non le, non le vedo io di solito. E quindi vendo. Così. Cioè, io vi tratto in questo modo. Qua c'è. Vedete, quello era epico sempre 5 stelle epico, non aveva la precisione, questo ce l'ha, quindi vendo quello epico e mi tengo quello raro. Perché? Perché questa cosa? Perché siccome è importante, è importantissimo arrivare a quel 200 di precisione, e molto spesso non si riesce ad arrivarci con le statistiche secondarie eh, nei vari manufatti, eh, o anche comunque con dei set precisione o con lo standard, quindi è davvero importantissimo avere precisione come stat secondaria, Vedete, anche se qua non ha potenziato precisione nessuna delle due volte, mi sarebbe piaciuto ma non l'ha fatto, io comunque con un glifo, io ho dato più 6, sono arrivato a dargli 18 di precisione, senza averlo potenziato neanche una volta. Ok, ho trovato quello che vi volevo fare vedere. Eh, un esempio, quando la precisione viene potenziata due volte, vedete che riesce a dare anche 28. E non è neanche un amuleto 6 stelle, è un amuleto 5 stelle. Riesce a dare 28 di precisione. Poi ti ho aggiunto 3, ok, quindi soltanto l'amuleto mi dà 31 di precisione, vi ricordo che un set precisione ne, ne dà 40, quindi 31 contro 40, quindi è importantissimo che nell'amuleto ci sia sempre la precisione, sempre, sempre, tutti precisione, tutti, questo, ah, ok, questo c'è, <ride> lo stavo per vendere, quindi sempre precisione, ovviamente se ci sono campioni per cui non vi serve la precisione, questo discorso non vale, eh, per esempio campioni come Valkyria che ok ha una de destrezza che può ridurre il contatore di turno quindi in teoria le può servire avere precisione ma io non la uso in arena eh, nelle roccaforti praticamente neanche dovrei iniziare a usarla da qualche parte ma al momento non mi sta servendo eh, e diciamo che i campioni contrattacco <coughs> non sono perfetti se si vogliono fare delle speedrun quindi, delle, quindi praticamente delle corse contro il tempo in cui si vuole finire la roccaforte nel minor tempo possibile. Ok, eh, quindi io Valkyrie la utilizzo principalmente contro il boss, il boss del clan. Il boss del clan è immune a questo tipo di debuff, questo tipo di eh, riduzione, alla riduzione del contatore di turno. Quindi io su di lei ignoro la precisione, infatti ne ha soltanto 105. E per questo motivo le ho messo uno standard difesa, quindi non mi importava metterle uno standard precisione. E anche qui, ok, e qui è magari un caso particolare, perché sì, ha precisione, è anche andata due volte precisione. Eh, però diciamo che avrei preferito che fosse andato il potenziamento sulla vita piuttosto che sulla precisione, perché davvero non mi serviva, però mi pare che all'epoca non avevo eh, amuleti migliori. Eh, sì, perché sto cercando un amuleto 6 stelle che le dia difesa, ma al momento non l'ho trovato e quindi tengo questo. Però comunque, quindi le regole fondamentali, ora riepiloghiamo. Anello, statistica primaria, difesa, statistiche secondarie, se possibile vita percentuale e difesa percentuale, ok? Poi, amuleto, statistica primaria, tutti quanti campioni, tranne alcuni, ma quasi tutti difesa, come statistica primaria e necessariamente precisione come statistica secondaria magari se potenziata anche una o due volte ancora meglio poi per quei campioni che eh, o fanno danno in base alla vita dei nemici 
eh, o eh, devono essere dei campioni che usate quasi soltanto per arena quindi devono fare molto molto danno e eh, il vostro è un team che, va, che punta sulla velocità allora date danno decisivo però appunto è preferibile che anche nelle sottostatistiche ci sia eh, precisione ok cercate di arrivare appunto a quel 200 che vi dicevo poi standardo precisione 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 ok cercate di arrivare a quei 200 di precisione eh, mettendo appunto la precisione come statistica principale eh, se non vi serve precisione come per esempio nel mio caso Valkyria allora andate su difesa se avete già raggiunto un livello alto di precisione con le altre sottostatistiche allora potete andare su difesa anche come statistica primaria dello standard però appunto in tutti gli altri casi in tutti gli altri casi precisione sempre e comunque poi se potete come statistiche secondarie puntate su Vita percentuale, difesa percentuale e velocità su queste tre. Ovvio che è quasi impossibile avere queste tre statistiche eh, secondarie tutte e tre insieme. Io per fortuna ho trovato qui un eh, anello, un, uno standard meraviglioso che ho dato subito a Profetessa. All'inizio non sapevo proprio a chi darlo, poi ho trovato Profetessa qualche giorno fa. E guardate, è sia un anello e una bomba che come sono riuscito a buildarla è una bomba eh, ora finisco di metterle le maestrie eh, e poi vi farò un video eh, in cui vi mostro davvero quello che riesce a fare tra l'altro non è ancora neanche a livello 60 però davvero riesco a fare delle speedrun assurde quindi se siete interessati vi porterò un video su Profetessa quindi ragazzi, per questo video era tutto, spero di avervi tolto qualche dubbio, andate a mettere <ride> difesa ovunque eh, nei vostri accessori, mi raccomando, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao ragazzi!